В результате попадания ракеты или ее обломков повреждены два этажа жилого дома в Белгороде. По словам губернатора области, в городе сработало ПВО в ответ на обстрел со стороны ВСУ. Украина заявляет, что инцидент – результат ошибочных действий российской армии при запуске ракет в направлении Харькова. Тем временем в Совете Европы Россию назвали террористическим режимом. Мы получили мощный ответ от ПАСЕ, которая стала первой международной организацией, назвавшей нынешний режим в России террористическим. Этот политический сигнал очень важен. Сигнал для всех государств, членов Совета Европы и всех стран мира, что не о чем говорить с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую чудовищную войну в Европе за последние 80 лет. На террор нужно отвечать силой. Успехи украинской армии на юге и частичный отвод российских войск могут говорить, по мнению экспертов, об открытии новой линии фронта на подступах к Херсону. Назначенные Москвой власти оккупированного региона объявили об эвакуации населения в свете участившихся ракетных обстрелов. Украинские войска продолжают наступать и обороняться и в других частях страны. Накануне Владимир Зеленский назвал Бахмутское направление в Донецкой области одним из самых жестоких на фронте. Украинская сторона заявила о российском ракетном обстреле Запорожья. Поражены объекты инфраструктуры. В Николаеве умер 11-летний мальчик. Накануне его спасли из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате массированного российского удара.